Sur le parc, les visiteurs déambulent dans un monde plein d'insouciance. Sans se douter que dans le secret des coulisses, tout un bataillon veille sur leur sécurité. À l'abri des regards des clients, voici la caserne des pompiers Mickey. Ils sont 166, autant que dans une ville de la taille de Montpellier, sous les ordres de Damien. Ici, il n'y a pas de garde à vous. On est efficace en, en toute décontraction. Tous sont sapeurs-pompiers professionnels. Ils ont postulé pour venir ici, attirés par la perspective de travailler dans une atmosphère détendue. Il bon, y en a un qui pensait qu'il passait à travers, mais Jean-Jacques, c'était l'anniversaire de Jean-Jacques, notre dernière garde. Donc voilà, bon anniversaire Jean-Jacques. Côté matériel, les pompiers maison disposent de ce qui se fait de mieux. Le bras articulé, qui permet d'intervenir à grande hauteur. Les bouteilles d'air comprimées pour travailler en atmosphère enfumée. Le tout estampillé Disney, car le matériel, comme les hommes, sont payés par le parc. Seule différence avec les sapeurs-pompiers classiques, le service s'appelle Fire Rescue. Et les pompiers arborent un écusson doré à l'américaine, le Shield, avec ce logo rassurant. C'est important pour les enfants qui verraient euh, en fait ce, ce Shield de voir qu'on est vraiment rattaché à, à Mickey. Hein. Ils viennent pour voir Mickey, donc euh, en même temps, on a également euh, sur l'épaule le Mickey euh, pompier qui nous permet en fait de créer un, un contact avec nos, nos visiteurs en cas d'intervention. Ici, comme dans toutes les casernes, les pompiers de garde s'entraînent dans la salle de sport, prêts à partir à la première alerte. Régulièrement, des exercices sont organisés pour faire face à n'importe quelle situation. Sur le lac, près des hôtels du parc, ou dans les coulisses, en cas d'incendie. 10 pour Madison. Ces hommes et leur équipement impressionnant, les visiteurs ne les voient quasiment jamais, car il ne faut surtout pas casser la magie. Ils sont disséminés à des points stratégiques en coulisses. 10-26 pour Fantin en 10-51 vers le labyrinthe d'Alice. Je pars euh, du backstage euh, Cinderella. Un visiteur a un problème. C'est Clément qui est au poste le plus proche. Qu'est-ce qui se passe euh... Il y a une personne euh, qui euh, doit se sentir pas très bien au niveau du labyrinthe d'Alice, donc on va aller voir. Clément doit agir vite, mais surtout, discrètement. Vous courez pas ah, Non, on ne court pas, c'est parti. Pourquoi Pour éviter d'affoler les gens. Bonjour. C'est une là, c'est la petite fille qui s'est fait. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe Cette petite Anglaise vient de trébucher à la sortie du labyrinthe d'Alice. Un petit bobo pris très au sérieux. Tu peux bouger ton genou C'est très douloureux Oui Seulement là ou là Ok. On a un poste de secours sur le parc. Pour moi, ça n'est pas cassé, parce qu'elle peut bouger. C'est seulement une égratignure. Il faut évacuer la petite fille de 10 ans. Clément signale sa position. Entre la petite maison des jouets et le labyrinthe. La fillette est conduite à l'infirmerie du parc. Merci Laurent. J'arrive, je prends la droite. Ouais, c'est plus simple. Situé à l'arrière de Main Street, l'artère principale, rien ne distingue l'infirmerie des autres bâtiments. Voilà. J'arrive, je vais chercher l'infirmière. I'm coming, I'm. Uh... Uh, L'infirmière arrive. La tapisserie, le mobilier, toute la décoration du poste de secours est cosy et rassurante. En permanence, Six infirmiers et un médecin sont là pour les urgences. Tu es tombé Tu peux marcher Montre-moi s'il te plaît. Suis-moi. Comme aujourd'hui, l'équipe médicale fait essentiellement de la bobologie. Chute, maux de tête ou malaise. Des gestes simples qui permettent aux visiteurs de retourner s'amuser rapidement. Et voilà. Pour les cas les plus graves, ça se passe dans la salle d'à côté. Même décor que dans l'entrée, avec des posters de dessins animés et des rideaux façon satin pour isoler les patients. Cette petite Espagnole vient juste d'être amenée par les pompiers. Ouais, ouais. Je vais mettre du froid. Et là, on peut quitter des frires. Et probablement, il va falloir qu'elle aille à l'hôpital pour... Euh... Entorse ou fracture, il va falloir faire une radio. Sans doute la fin d'un week-end de rêve. Mais la petite fille n'a pas tout perdu. À l'infirmerie, comme partout dans le parc, les personnages font souvent des apparitions surprises. Pour la fillette, ça fait beaucoup d'émotions en une seule matinée. Ce tête-à-tête -tête privilégié avec Mickey va finir par avoir l'effet recherché. Redonner le sourire à la petite blessée, 
et l'aider à oublier sa mésaventure. Si Mickey peut soulager euh, la douleur, euh, c'est important qu'il vienne et qu'il passe avec les enfants euh, un petit peu de temps euh, pour les accompagner et bah, du coup faire disparaître cette douleur. Ça marche en général à tous les coups euh, et c'est vraiment magique pour eux. Après, on retourne sur le parc, c'est sûr. S'il le faut, je la porterai sur mon dos. Malgré cet incident, la famille espagnole n'écourtera pas son séjour. Entre rentrer à la maison ou rester au pays de Mickey, le choix est vite fait.